ഹായ് എവ്രി വൺ ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്ലൗഡ് ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നീ മേഖലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഐ പി എസ് ആറിലെ സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ മിസ്സസ് ജോൽസ്ന ആണ് ഹായ് ജോൽസ്ന വെൽക്കം ടു ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈ മേഖലകളൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പാൻഡമിക് സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ആണെങ്കിലും ഡെവോപ്സ് ആണെങ്കിലും ഓട്ടോമേഷൻ അതുപോലെ കുറെ ടൂൾസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഒരു റിയൽ കേസ് ആണ് ഈ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അവരുടെ ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എത്തിയ സമയത്ത് ഒരു വൺ അവറിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ സർവീസ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു സോ ഈ സമയത്ത് ആ ഒരു വൺ അവറിനുള്ളിൽ അവർക്കുണ്ടായ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് അതായത് ഒരു വൺ അവർ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായ ലോസ് ആണ് ഇതുപോലെ പല കമ്പനികളും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഡൗൺ ടൈം വരുമ്പോ അല്ലെ ഒരു വൺ അവറിന്റെ ഡൗൺ ടൈം വരുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ലോസിൻ്റെ സമയത്ത് അവരാണ് ഈ ഡവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അജയൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിന് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ബഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ദൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് പെർഫെക്ട്ലി ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ലാഗ് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണോ സർവീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കൊടുക്കണം സോ ആ ഒരു ലാഗ് ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും ഓപ്പറേഷൻസിന്റെയും ഇടയിൽ ടൂൾസുകൾ കൊണ്ടുവരിക ലൈക്ക് ഗിറ്റ് വേർഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ഗിറ്റ് പോലെയുള്ള ടൂൾസ് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ അജയൽ മോഡൽ മാറി നമ്മുടെ ഡെവോപ്സ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഐ പി എസ് ആർ ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി കാരണം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ജോബ് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ പി എസ് ആറിൽ ഉണ്ട് സോ ഇവർക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കട മുതൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും ഓൺലൈൻ നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ നമ്മളുടെ പഠനം കുട്ടികളുടെ പഠനം മുതൽ വലിയ ആളുകളുടെ പഠനം വരെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വേണം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സോ ഏതൊരു കമ്പനി ആയാലും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിനെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒ
എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ലൈക് ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല ടൂൾസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ക്ലൗഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളൊക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം അതിലൊക്കെ നോളജ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുക ും ഇപ്പോ ആരും പ്രോപ്പറേറ്ററി മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഹാറ്റ് സെർവേഴ്സ് ആണ് സോ റെഡ് ഹാറ്റ് സെർവർ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആർ ചി കോഴ്സ് ആണ് റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അപ്പോ ആ ഒരു കോഴ്സ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടവരും ചിലർക്ക് കണ്ടെയ്നറൈസേഷനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടവരും അതിൽ ചിലർക്ക് ക്ലൗഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാരണം ഞാനിപ്പോ ഈ ഫീൽഡിൽ കുറെ ആയിട്ടാണ് കുറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസ് മുതൽ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വിൻഡോസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ലിനക്സിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ലിനക്സിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബേസ് കൊടുക്കണം ബേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഐ പി എസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസ് ആർ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എച്ച് സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹയർ കോഴ്സസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കോഴ്സുകളും ഐ പി എസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആർ എസ് സി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിനക്സ് സെർവർ മാനേജ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി കുറച്ച് പഠിച്ച ഒരു കുറച്ച് നോളജ് ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നത് മുതൽ നമ്മൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളുടെ രണ്ട് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആർ എച്ച് സി കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ആർ എച്ച് സി എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സും ദെൻ ആർ എച്ച് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സി എസ് എയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലൈക് എങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റെഡ് ഹാറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇതിൽ യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഐ പി കോൺഫിഗറേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആർ എച്ച് സി എസ് എ പോർഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ആർ എച്ച് സിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻസിബലി ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ആൻസിബൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആർ എച്ച് സി കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ നമ്
ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പിന്നെയുള്ളതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട് അതായത് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ മണി ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ഷുവർ ഉണ്ട് എന്തായാലും അറച്ചി പോലെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ജോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മണി ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവർക്ക് എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എസ് സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എൽ എം എസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അറിയായിരിക്കും ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡയറക്ട് ക്ലാസ് കൂടാതെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് അതിന്റെ നോട്ട്സ് ദെൻ ക്യൂസ് ഇതിന്റെ എക്സസൈസ് ഗൈഡഡ് എക്സസൈസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് മിസ് ആയിപ്പോയി അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നോക്കാനും പിന്നെ ഈ ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ ഫുൾ ടൈം സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആരാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡിസ് എല്ലാം ഇവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതന്നെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് വരുമ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരും കാരണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ അവർ നമ്മളെ റെസ്യൂമി ആണ് കാണുന്നത് സോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് റെസ്യൂമി സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഐ പി എസ് ആറിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഓബിയസ്ലി എന്തായാലും ഒരു ജോബ് കിട്ടുക അല്ലെ പ്ലേസ് ആവുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ടഫ് ജോബ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾസ്മാന വെൽക്കം ഐസിയ ആർ യു കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ടു ചൂസ് ആസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ കരിയർ കോൺടാക്റ്റ് us and our educational counselors will help you out if you have any it related doubts you may comment below so that we can help you answer those questions in our ipsr cast series i will leave the link of the ipsr cast playlist in the description as well So see you in the next video of IPSR cast thank you and have a great day